హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మాలతి ఇన్నోవేషన్స్ నేను న్యాచురల్ సోప్ ప్రిపరేషన్ కోసం అని చెప్పి మీకు రోజ్ వాటర్ చూపించాను కదండి ఆ సోప్ లోకి ఆయిల్ వేసుకుంటాం కదా ఈ ఆయిల్ ని రోజ్ వాటర్ అదే రోజ్ పెటల్స్ తో ఎలా తయారు చేస్తారో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నానండి బికాస్ ఏంటంటే మామూలుగా రోజ్ ఆయిల్ ప్రిపరేషన్ కోసం రోజ్ సెంటెడ్ ఆయిల్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఆలివ్ ఆయిల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు ఎందుకు అంటే ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ చాలా ఘాటైన వాసన వస్తుంది ఈ వాసన తొందరగా పోదనమాట అయితే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కోకోనట్ ఆయిల్ తో ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే మనం యూజ్ చేసే అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసే సోపు కోకోనట్ ఆయిల్ తో చేస్తున్నామనమాట సో నేను కోకోనట్ ఆయిల్ తో రోజ్ ఆయిల్ ప్రిపరేషన్ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్దాం స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ పైన పాత్ర పెట్టాను ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కోకోనట్ ఆయిల్ అందులో వేస్తున్నానండి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వేసాను ఒక కప్పు రోజ్ పెటల్స్ అనమాట ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇది వేద్దాం ఈ రోజ్ పెటల్స్ ని ఇలా ఆయిల్ వేడెక్కిందండి ఆల్రెడీ ఇలా చిరిమి వేస్తే డైరెక్ట్ గా వేయకుండా యాక్చువల్ గా సోప్ ప్రిపరేషన్ కు మనకి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆయిల్ కావాలి నేను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వేసి తయారు చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కొంత ఆయిల్ వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా చిన్న మంట పైన చేసుకోవాలండి ఆయిల్ ఈ రోజు పెటల్స్ స్కిన్ కి ఎంతో మంచిదండి సో నేను ఈ రోజు ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆపేస్తున్నాను స్టవ్ వెంటనే ఒక వన్ మినిట్ ఉందండి స్టవ్ పైన అంతే ఆపేశాను ఈ పెటల్స్ అన్ని కలర్ మారిపోయాయి కదా ఒక అరగంట సేపు ఈ ఆయిల్ ని ఇలాగే వదిలేద్దాం అరగంట సేపు ఆపి అలాగే వదిలేసి తర్వాత ఇద్దామండి ఇది ఆయిల్ పూర్తిగా చల్లారింది ఫ్రెండ్స్ ఇది గులాబీ తైలం ఆయిల్ పూర్తిగా చల్లారిందండి దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకుందాం ఇది స్కిన్ కి ఎంతో మంచిది యాక్చువల్లీ మనం సోప్ ప్రిపరేషన్ కోసం చేస్తున్నాము అని చెప్పాను కదండి ఇలా పెట్టి గరాటు పెట్టి ఇది ఫిల్టర్ పెడుతున్నాను జనరల్ గా రోజ్ ఆయిల్ అనగానే రోజ్ కలర్ లో కనపడుతుందని అందరూ అనుకుంటారండి కరెక్ట్ గా ఇది ఎంత ప్రిపేర్ చేసినా కలర్ దిగదు దీనిలో ఇంతకన్నా ఎక్కువ కలర్ కూడా రాదు అంటే కొన్ని చూపిస్తున్నారు అలాగ కలర్ వచ్చేసినట్టుగా కానీ రాదండి వైట్ గానే ఉంటుంది ఈ ఆయిల్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు నిలువ ఉంటుందండి ఇది మాయిశ్చరైజర్ లాగా పనిచేస్తుంది పైగా ఇది రోజు ఇందులో ఏమంటారు ఇన్ఫ్యూజ్ అయ్యింది కాబట్టి ఈ ఆయిల్ స్కిన్ కి చాలా మంచిదండి యాక్చువల్ గా ఇది స్కిన్ కి రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా కూడా రాసేసుకోవచ్చు చేతులకి కాళ్ళకి ఫేస్ కి అలా రాసుకోవచ్చు మంచిదని ముడతలు అవన్నీ పోతాయండి అయితే దీన్ని మాత్రం నేను సోప్ ప్రిపరేషన్ కోసం ప్రిపేర్ చేశాను నెక్స్ట్ మీకు సోప్ ప్రిపరేషన్ వీడియో వస్తుందండి దానిలో చూడవచ్చు దీని యూజెస్ అన్ని ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ